Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en su programa 7B. Mi nombre es Cintia. Mi nombre es Paulina. Esta semana dieron inicio a los cursos de mi verano en el CIE, donde muchos niños llegaron con ganas de aprender y divertirse. En este programa les mostraremos los cursos que se están impartiendo en mi verano en el CIE y los acontecimientos más importantes que han pasado. Esto es 7B. Comenzamos. expresarte, María Dolores Félix enseña a los niños el camino de la libertad a través de la pintura. Los niños de repente eh, nos enseñan a mirar desde otra óptica. Ah, es bien interesante, mira, hace como 15 años yo tuve una, una clasecita de, de pintura, esto era acuarela, y me asombraban tanto los niños porque a la hora que yo les decía, vamos a pintar ahora palmas, vamos a pintar palmas me llamaba mucho la atención que uno tiene ya el formato de pintar una palma, entonces los niños veían la palma y pintaban el puro tronco o pintaban las, las hojas secas y las hilachas que se les caen, tenían otro ojo o pintaban la palma de, de abajo para arriba y la verdad es que fue para mí una experiencia tan bonita porque me di cuenta que la maestra llevaba las clases de pintura, pero yo terminé aprendiendo de mis alumnos más de lo que, de lo que ellos se pueden imaginar. Fue muy, muy bonito. Esta, estas búsquedas de los, de los niños que nos inspiran a buscar otros caminos. Cuando uno ve tu, tu, tus cuadros, Dolores, tiene uno la percepción de que nunca has sufrido. Porque ve demasiada alegría, ve mucha belleza y como lo manifiestas tú, te sorprende y, y te asombra y te maravilla todo lo que está a tu alrededor. La vida diaria, la vida cotidiana, la vida de ser madre de cinco hijos, de ser esposa por 25 años, de tener familia política, de tener familia mía, directa, es una vida llena de contrastes, llena de vivencias, es una vida muy plena porque te puedo decir que he sido muy bendecida por, por tantas cosas que, bueno, no, no acabaré de, de nombrarlas. Y gracias a Dios ha sido para mí esa, ese camino ese de, de mi vida ha sido muy, muy librado de, del dolor y del sufrimiento. Eh, no, no, gracias a Dios te digo porque... Soy madre, entonces estoy muy conectada con, con, con toda la problemática que tiene tener hijos, que se te enferme un hijo, que una hija que la quieres mandar a estudiar. Eh, y lo que sí te puedo decir es que mi obra no refleja el sufrimiento. No, no trato yo de tener algo que me recuerde algo triste. Al contrario, yo creo que hasta lo evito. En, en mi casa... Es, es como decir, pongo flores, pongo color, tengo muchas plantas, me gusta mucho la jardinería, eh, pero cosas que, que reflejen un sufrimiento, yo creo que no, no, no son parte de mí. Y cuando viste mi las, las siembras así, que estaban en las heladas, que estaban así sufriendo esas, esas Me plantas, llamaron, ajá, no, era, era como si eh, se había pasado un, una plaga, como algo bíblico, así se veía tan Tan, tan desalentador que, y no es un panorama que quiero recordar y no... sí. por último eh, me gustaría que me comentaras eh, si me lo has dicho ya que la naturaleza es la que te, la que te inspira ¿habrá algunos artistas algunos eh, artistas que también 
ha influido en ti para, para pintar? Sí, claro, soy una admiradora de los impresionistas. Te agradecemos mucho la entrevista eh, por este canto de alegría, este mensaje de, de felicidad y esta manera de, de llenarnos de buena vibra, ¿no? A los que te escuchen y a los que de alguna manera van a estar tomando tu taller. Gracias. Gracias a ti y pues qué bueno que me invitaron y espero que que los que tengan esa inquietud de pintar acrílicos y de aprender a expresarte, vengan y, y que encuentren eh, ese, ese método y esa manera de expresar. Ante el aumento de grupos de rock alternativo, la guitarra eléctrica se ha convertido en uno de los talleres más demandados. taller sumamente atractivo y novedoso, el de guitarra eléctrica, es una modalidad que utiliza el principio de inducción electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas de metal en señales eléctricas. Se imparte en el CIE bajo la coordinación de Oscar Ceseña. El taller va dirigido a todos los jóvenes que tienen interés en descubrir el sonido de este instrumento musical que por décadas ha sido y ha generado euforia en las generaciones de rockeros y de no tan rockeros. Como ustedes saben, la guitarra eléctrica se inventó en Estados Unidos a mediados del siglo XX, debido a la necesidad de los músicos de jazz que trataban de amplificar su sonido. Fue así como aparece el primer amplificador en el año de 1920, buscando un mayor poder de sonido. Desde entonces se ha convertido en un instrumento musical de cuerdas capaz de generar una multitud de sonidos y estilos. Sirve también como un componente importante en el desarrollo del rock and roll y un sinnúmero de otros géneros de la música. Los jóvenes que asisten al taller del Centro de Innovación y Educación podrán aprender cuestiones básicas y de la mano de uno de los bateristas más importantes en la región, como lo es Oscar Ceseña, aprenderán algunas de las aplicaciones básicas en guitarra, como lo explica el mismo instructor de música. Este, de, de cada uno de los tonos, aquí están, mira. uno, los círculos, este es, aquí ya van en el círculo, este es el círculo de do, también ellos ahorita ya mañana en la, en la, en la tarde, seguimos con este círculo, ya se lo deber, deberían de haber aprendido, o sea, es lo que, lo que van a aprender, que pueden aprender en un mes, ¿no? De, de, pero si sí aprenden, sí. van a aprender lo que es la base nada más, ¿no? No van a salir requinteando ni, ni haciendo solo, ¿no? Van a aprender lo que, la, la, lo que es la base, que son los, los lectura, tonos principales. Ajá, esto es un cifrado, ¿no? Por... Así como lo dice el maestro, los alumnos algún día podrán conocer y ampliar sus conocimientos en la guitarra si en realidad son constantes y pacientes. Uno de los ejes centrales del trabajo que realiza el CIE es fomentar en los jóvenes la música, a través de programas de sensibilización con conciertos musicales, pero sin duda el trabajo de capacitación es el que permitirá que las nuevas generaciones continúen el legado de músicos legendarios. Cintia, pienso que la guitarra eléctrica, al igual que la pintura, son una muy buena forma de expresión. Con la pintura expresas más fácilmente tus sentimientos o tus ideas, ¿no crees? Y con la guitarra eléctrica tocas los sentimientos del público que te está escuchando. Pero bueno, Cintia, tenemos mucho más en el programa. Jóvenes que asisten al CIE podrán resolver sus problemas de matemáticas a través del curso impartido por Jaime Valdés. En condiciones que el país ocupa el desarrollo de la industria y el procesamiento de materias primas a fin de ubicarlo en niveles de competitividad, es necesaria una transformación en el quehacer de la enseñanza de las matemáticas. Por esta y muchas otras razones, en el Centro de Innovación y Educación ha emprendido un programa de regulación con jóvenes de secundaria, a fin de que se encuentren mejor capacitados y puedan aspirar a estudiar carreras que tienen que ver con la investigación científica se desarrolla el taller de matemáticas y su instructor, un joven talentoso de nombre Jaime Valdés. Las matemáticas pues es la base de todas las, las invenciones, las innovaciones, los, los nuevos sistemas, los, las nuevas tecnologías. Este, nosotros como ya ingenieros bueno, o casi ingenieros, 
eh, pues es la base de todas nuestras operaciones. Mm, me mencionó ahorita de que si es fácil o no las matemáticas, es dependiendo la, la enseñanza y la metodología de, del instructor. Un instructor puede hacer fáciles las matemáticas o simple y sencillamente quebrarle la cabeza al alumno, pero la forma de, de enseñarlas pues es la es el, la clave para que las aprenda o no el alumno. Habla de su método y de las posibilidades que se tienen para enseñar a todos los alumnos que en verdad comprendan esta materia. Este, la forma de enseñar es, es la diferencia porque los métodos de lo que viene siendo como la resolución de un sistema de ecuaciones pues es el mismo aquí y en China, ¿no? pero lo, la diferencia es la, la simplicidad con que se, con que se imparte. Eh, no hacer una clase aburrida, no tener a los, a los alumnos dormidos en clase, sino que ser un poco más dinámico y que no sea una, una materia, la clásica materia trillada de un proceso por otro y en otras palabras aburrida, que eso es lo que menos queremos para que se aprenda en un porcentaje más alto la, las matemáticas. Sin duda, después de escuchar a Jaime Valdés, dan ganas de estudiar matemáticas y de tener esperanza de que muchas cosas pueden cambiar en este sentido. Estaremos muy pendientes de los avances y de los progresos de cada uno de los estudiantes que están tomando el curso de regularización. Las matemáticas es otra forma de interpretar nada más los, los sucesos de la vida, ¿no? nada más que desde el punto de vista numérico. Los niños del CAM visitan el CIE, una experiencia emotiva de Papalote Museo, que es del programa CIE en tu comunidad. Se le considera persona con capacidad diferente a todo ser humano que presente, temporal o permanentemente, una limitación o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades con naturalidad. Alumnos del Centro de Atención Múltiple Camp 44 de la Comunidad de Constancia acudieron a las instalaciones del Centro de Innovación y Educación. 73 niños con capacidades diferentes pudieron conocer y disfrutar de los espacios y actividades que ofrece el CIE. De manera interactiva participaron en los talleres que se realizan en el Festival del Juguete Papalote Museo del Niño, intercambiando experiencias didácticas y recreativas. El programa educativo que realiza esta actividad está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y se ha denominado Escuela Siempre Abierta. Dicho programa tiene como objetivo que los niños con capacidades diferentes puedan relacionarse con otros niños de manera normal y solidaria, a fin de evitar la exclusión y buscar la cooperación y comprensión entre niños que padecen alguna complicación o traumatismo y otros que se encuentran en condiciones de salud desfavorable. La directora del plantel, Sandra Castillo, nos explicó que en el CAM se atienden niños que padecen distintos tipos de trastornos físicos y psicológicos. Agregó que con el programa se busca erradicar la marginación y discriminación no solo por parte de la sociedad, sino también a veces de sus familias, que los orilla a tener, además de un problema físico, una baja autoestima. La asistencia de los niños del Centro de Atención Múltiple Camp 44 representó una verdadera experiencia de vida para todos los que realizan su trabajo en el CIE. ¿Cómo ves este nuevo programa de CIE en tu comunidad? La verdad me parece muy bueno que traigan a niños de comunidades lejanas a los muchos a que conozcan el CIE y a que aprendan. Y como al igual del curso de matemáticas que se está impartiendo aquí en el CIE. La verdad es muy importante que en este tipo de cursos, porque a muchos niños no les va bien matemáticas en la escuela, entonces ahorita es cuando se pueden re regularizar en el verano. Armando Meléndez, intérprete de música mexicana, emociona en tardes de concierto en el CIE. La voz de Jorge Armando Meléndez inundó de sentimiento el escenario de las tardes de concierto. 
El público coreó y aplaudió cada una de las interpretaciones del artista. Disfrutaron la potente voz y el sentimiento en cada una de las piezas musicales que Jorge Armando cantó para los presentes. Jóvenes, niños, hombres, pero sobre todo las mujeres emocionadas se deleitaron con la presencia de este gran cantante, oriundo de San Miguel Zapotitlán. Lo complicado de la música vernácula, la música ranchera, viene siendo que tienes que tener una potencia de voz. Tienes que tener voz, tienes que ser completamente entonado y más que nada pues llevar, no salirte de los, de los cuadrantes, digamos, de la, de la música ranchera. Mismo que bajó del escenario para cantarles muy de cerquitas a las damas ahí presentes. Sin duda una experiencia única fue la que se vivió ayer en la compañía de la voz y presencia musical de Jorge Armando Meléndez, quien a lo largo de una hora interpretó la música de Nuestro México, boleros rancheros que hicieron que más de uno recordara al amor que partió, al amor que nunca pudo ser, al beso robado. Yo siempre en mi casa, que es humilde casa, ahí toco mi guitarra, este, pongo música, pistas y me pongo a ensayarlas y ensayarlas y a estudiarlas y ya cuando miro que ya están bien ensayadas, bien, bien aplicadas las cosas, la voz y todo, pues ya entonces ya la empiezo a cantar. Para su presentación en el Centro de Innovación y Educación, preparó un selecto repertorio musical con canciones como Solo Dios, Perfume de Gardenias, Payaso, Si Dios me quita la vida, Hermoso Cariño, El Loco, Motivos, Entrega Total, Sombras, Cien Años, Yo Quiero Ser, Consentida, entre otras. Sin duda Jorge Armando es un hombre comprometido con su vocación y el día de ayer dejó muy en claro que lo suyo... Lo suyo es cantar. Y les agradezco todo el apoyo que me están dando y espero que no nomás a mí, a las demás personas. No sé si otras personas hayan venido a, a cantar este tipo de música, pero de antemano pues humildemente les agradezco la oportunidad que me están ofreciendo. Con gran éxito se realiza el curso a jugar ajedrez impartido por Avis Muñoz y Rolando Ríos. El deporte ciencia ha llegado al CIE con nuevas y dinámicas maneras de aprenderlo. Debido a que sus instructores tienen la maestría y las habilidades suficientes para tratar con niños y saber llevarlos con éxito a su buen aprendizaje. Para los que nunca han escuchado la palabra ajedrez o no saben nada de ella, déjenme decirles que se trata de un juego. Pero no es cualquier juego, algunos lo han llegado a llamar el deporte de ciencia, dado que quienes lo practican desarrollan habilidades cognitivas y de análisis, dignas de cualquier estrategia que busca dominar un territorio o conquistar una empresa cualquiera que sea esta. El ajedrez en sí es un juego para dos jugadores. Se juega en un tablero cuadriculado de 8x8 casillas, alternadas en colores blancos y negros, que constituyen las 64 posibilidades para que el desarrollo del juego. Al principio del juego, cada jugador tiene 16 piezas, un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. Y claro, como les decía anteriormente, se trata de un juego de inteligencia, en el que el objetivo es derrocar al rey del oponente, esto se hace alcanzando la casilla que ocupa el rey, con alguna de las piezas propias sin que el otro jugador pueda zafarse del ataque. Para que los niños puedan entender el juego, es necesario que lo aprendan de una manera divertida, y de eso nos habla uno de sus instructores, Rolando Omar Ríos. Se le enseña pues, a jugar, a competir, entonces ahí ya uno está checando cada juego para ver si, si en verdad está, aprendió lo que, cómo se mueve cada pieza, ¿no? Entonces, si él al jugar eh, hizo, hizo un movimiento mal, pues ahí ya se le explica. ¿Sabes qué? Así no es. El caballo come así, la reina come así, atrapa así, perdón. Este juego surgió hace muchísimos años, durante el siglo XV, como evolución del juego persa, Shatrani, que a su vez surgió a partir del más antiguo, 
Chaturanga, que se practicaba en la India en el siglo VI. La tradición de organizar competiciones de ajedrez empezó en el siglo XVI. El primer campeonato oficial del mundo de ajedrez se organizó en 1886. El ajedrez está considerado por el Comité Olímpico Internacional como un deporte. En el Centro de Innovación y Educación, uno de los principales ejes de su desarrollo es la formación de actividades que contribuyan al mejoramiento de la vida académica y recreativa de los estudiantes, y con este taller se cumple. Es tiempo de hacer figuras atractivas e interesantes con el taller de origami. Desarrollar una expresión artística e intelectual a través de un arte educativo se convierte en una verdadera experiencia dentro del Centro de Innovación y Educación a partir del taller de origami. José Antonio, quien es el instructor, tiene el don al que se refieren los expertos en esta actividad, es decir, posee la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darle nacimiento a innumerables figuras. La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de distintos tamaños y simbología, partiendo de una base inicial, cuadrada o rectangular, que puede ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son animales y otros elementos de la naturaleza, como flores, árboles, entre otros motivos. Los niños que asisten al taller de origami en el CIE, sin duda, vivirán una experiencia que transformará su visión del mundo que los rodea y los hará explorar habilidades que quizá muchos de ellos desconocen, explorando su creatividad y su mejor desempeño, ante frivolidad de una hoja blanca. Una de las cosas interesantes del origami es que no se utiliza ni pegamento, ni tijeras o grapas, tan solo el papel y las manos. Por lo tanto, con solo algunas hojas de papel puede obtenerse distintos cuerpos geométricos, incluso a veces poliedros, que ya es mucho decir, además de figuras muy parecidas a la realidad. Las figuras obtenidas a partir de la papiroflexia pueden presentar diferentes áreas y varios volúmenes. Así que para todos los niños y jóvenes, la oportunidad de conocer un arte de origen japonés ya está aquí en el cine. Toda innovación del ser humano es para beneficio de él mismo, pese a que no se tenga en mente para bien o para mal. El origami no es la excepción, pues si se analiza desde la perspectiva más objetiva, se encuentra en los lugares menos pensados, como la pedagogía. El origami es una gran ayuda en la educación, trayendo a quien lo ejercita grandes beneficios y grandes cualidades. No solo a los estudiantes que lo realicen, sino también le será bueno a cualquier persona. Algunas de ellas son Desarrollar la destreza, exactitud y precisión manual, requiriendo atención y concentración en la elaboración de figuras de papel que se necesite. Crear espacios de motivación personal para desarrollar la creatividad y medir el grado de coordinación entre lo real y lo abstracto. Incitar al alumno que sea capaz de crear sus propios modelos. Brindar momentos de esparcimiento y distracción. Fortalecimiento de la autoestima a través de la elaboración de sus propias creaciones. Esto y muchas cosas más. Así que la invitación ya está. Y todos estudiar origami. Fortalecer los lazos de amistad y de solidaridad a través del curso de valores que imparte Erika Esparza. Uno de los objetivos del Centro de Innovación y Educación es promover una mayor participación de la sociedad aumense en la formación integral de los niños, jóvenes y adultos, fomentando el espíritu de la responsabilidad social en los ciudadanos del municipio de Aome. El Taller de Valores tiene como uno de sus objetivos principales fomentar en los niños de 4 a 6 años valores morales, afectivos y éticos a través de diversas actividades recreativas, incluyendo cuentos, películas, música, donde desarrollarán sus habilidades, destrezas y virtudes, creando un clima favorable en su entorno. En este taller de verano se despierta el interés en los niños, de manera que genere conciencia acerca de cómo los valores se encuentran presentes en la vida cotidiana. Escucharemos de viva voz de una de las instructoras del curso, Analicet Cruz Pacheco, en qué consisten estas actividades. Para los niños es así muy tedioso, muy difícil decirles los valores son conductas o son cosas que tenemos que hacer, porque es no decir que es una conducta y por qué lo tengo que hacer si a mi mamá no me lo ha dicho tal y cual, sino que es de una manera diferente decirles pues el valor de la obediencia, tú le haces caso a tu papá, no, pues que no, entonces no, es, no tienes el valor, no vas a ser una persona buena, entonces los niños entran así con un pánico, no voy a ser buena, entonces de, por medio de juegos, películas, eh, ¿qué más? 
juguetes que les hacemos, juegos que hacemos con ellos, interacción entre nosotros, ellos empiezan a entender que las cosas como los valores, ya empiezan a entender cuáles son los valores y por qué los tienen que hacer. Después de escuchar a Ana Lisset, dan ganas de inscribirse en el taller, dada la alegría, el entusiasmo que se escucha en sus palabras, convencida de que es una tarea noble y necesaria en nuestra comunidad, la de fomentar en los niños valores como el respeto, honestidad y responsabilidad por medio de actividades que le permitan desarrollar su imaginación y creatividad. Estamos seguros de que el curso realmente cumplirá con las expectativas y permitirá que se siembre una semillita de armonía y de paz en las nuevas generaciones que habrán de cambiar para bien a nuestra sociedad. Cintia, ¿qué te han parecido los talleres de mi verano en el CIE? Muy padre, siento que los niños aprenden mucho y aparte se divierten. Sí, la verdad, los maestros están muy bien capacitados y enseñan de una manera muy innovadora y muy divertida para los niños. Y ahora te voy a enseñar otro de los talleres. Los niños aprenderán a captar las imágenes que los rodean, conociendo los elementos fundamentales de la fotografía en el taller Pequeños Fotógrafos, impartido por Erandi Ayala. Una buena foto es aquella que, independientemente de las técnicas que se haya utilizado, sea narrativa, que la fotografía te cuente una historia, que la imagen por sí sola te cuente y te transmita emociones, este, sentimientos, eh, un, todo un cuento, que tú puedas fantasear alrededor de esa imagen. La fotografía se convierte en una de las maneras más interesantes para transmitir nuestra visión del mundo, de cómo lo vemos, de cómo lo percibimos, cómo lo soñamos y cómo interactuamos con él. Aprender el arte de fotografiar puede permitir a los niños liberarse y en un clic decirnos qué es lo que capta. Un clic que se puede convertir después en una pasión, en un arte, en una manera de recolectar imágenes, de hacer historia. En un clic puede permitirle al niño diseñar y bosquejar la realidad desde su mirada y estéticamente plantearse el paisaje desde una infinidad de planos, que el día de mañana lo podrán convertir en un fotógrafo. Quizás, ¿por qué no decirlo en un profesional de la lente? O al menos, o tendrá una mirada con gran sentido de la perspectiva, del equilibrio y de la estética. En el taller les estamos enseñando cómo hacer tomas fotográficas, cómo utilizar la cámara. Pues empezamos desde explicarles lo que son las partes de la cámara, de qué se trata la fotografía, eh, empezarles a involucrar el gusto por la fotografía y después de eso hacerles ejercicios para que aprendan a utilizar eh, pues los, las herramientas que tiene la cámara y a su vez ellos sepan distinguir cuándo toman una buena fotografía o cuándo no lo hacen. En el Centro de Innovación y Educación se está impartiendo el taller de pequeños fotógrafos a cargo de Randy Ayala y nos cuenta cuáles son algunas de las actividades que se están desarrollando. Al escuchar a Randy, claro que dan ganas de escribirse en el taller y aprender todo sobre fotografía. Déjenme decirles que la fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura. El término fotografía procede del griego diseñar, escribir, que más o menos quiere decir grabar con la luz. Antes de que el término fotografía se utilizara, se conocía como daguerrotipa. Y esa es otra historia. Por lo pronto, celebremos que ya están los pequeños fotógrafos y pongamos mucho cuidado, porque cuando menos piensen, ellos harán clic. Y este es el resumen de la semana. Comienzan los cursos de verano en el CIE. Niños y jóvenes tomarán talleres de arte y ciencias exactas. El tenor Antonio Meléndez rinde homenaje al inmortal Javier Solís. La artista María Dolores Félix habla de su experiencia como pintora y ofrece un taller de pintura con el fin de incentivar la creatividad. Las matemáticas pueden ser aprendidas por cualquier joven, hace falta mejorar las dinámicas de enseñanza, afirma el joven instructor Jaime Valdés. Pequeños fotógrafos, un taller donde los niños aprenderán las bases elementales de la fotografía. 
El taller de guitarra eléctrica, uno de los talleres que atrapó a muchos jóvenes, está en el CIE de la mano de Oscar Ceseña. Con el objetivo de que más niños y jóvenes se incorporen a la práctica del deporte ciencia, el juego de ajedrez sigue ganando adeptos. Antes de finalizar con el programa, queremos recordarles e invitarlos a que asistan a los dos nuevos cursos que se abrirán próximamente en mi verano en el CIE, Aprende a Expresarte y las Bases del Canto. Además, también les recuerdo que México Festival del Juguete estará hasta el 31 de agosto. Y les tenemos una muy buena noticia para todos los amantes de la música trova, porque próximamente en tardes de concierto estará Mexicanto. Les recuerdo nuestro teléfono 816-7100 y nuestra página www.cie.org.mx. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en CIE TV. Mi nombre es Paulina. Mi nombre es Cintia. Hasta la próxima.